E adesso andiamo a Mirandola dove è stato attivato un percorso nascita dedicato alle mamme in attesa e la cosa singolare, adesso racconteremo in che cosa consiste questo percorso, ma la cosa singolare è che questa esperienza è stata raccontata in un docufilm che vede come protagonisti proprio una giovane coppia con la loro neonata, la loro piccola azzurra e allora ne parliamo con Serena Bertoli, buongiorno Salve, ostetrica buongiorno. del punto nascita eh, presso l'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola e poi il direttore del distretto sanitario di Mirandola, dottor Massimo Fancinelli, buongiorno e buongiorno a Rosaria di Puorto che è l'ostetrica invece buongiorno. del consultorio di Mirandola. Esatto, eh, Adesso sì. vedremo il raccordo strategico tra ospedale e consultorio che crea appunto questo, questo fil rouge, questo percorso dedicato alle mamme in attesa. Ecco, insomma, come si articola questo percorso? Perché c'è bisogno di creare no, proprio una strada, di tracciarla in modo che le mamme possano, le future mamme possano seguirla? Partirei da, da, Berta, da Bertoli. Allora, ehm, innanzitutto le mamme vengono appunto seguite dall'inizio della gravidanza eh, al consultorio, ehm, dopo eventualmente Rosaria espone più in dettaglio insomma… Sì, perché del... il primo, il punto d'accesso proprio si comincia da lì, dal consultorio. Dal consultorio. Ecco. Ehm, il, il, la dimensione un po' ridotta del territorio ci consente proprio eh, l'integrazione tra consultorio e operatori dell'ospedale, per cui spesso eh, già all'inizio della gravidanza, magari anche nelle situazioni più difficili, noi siamo già a conoscenza eh, delle mamme. E questo ci consente poi di prenderle in carico, prevenire determinate situazioni e quindi gestirle eh, nel modo migliore e nel, mh, insomma, nel, nel modo più ehm, adatto a loro, alla mamma e al bambino. Anche perché le gravidanze non sono tutte uguali, no. cioè, praticamente ogni storia, ogni donna ha una storia. No? Ogni mamma, ogni bimbo eh, richiedono un'assistenza personalizzata e adatta a quella situazione. E, in ospedale da noi arrivano, se va tutto bene, ovviamente che non ci sono condizioni particolari, intorno alla 36-37 settimana, epoca in cui si apre la cartella, si visionano gli esami, le ecografie e si danno i successivi controlli. Da quel momento è proprio presa in carico dall'ospedale. Se va tutto bene, ehm, noi le ritroviamo poi al momento del travaglio del parto, eh, le mamme hanno la possibilità di avere un accesso diretto al pronto soccorso ostetrico sia di giorno che di notte, abbiamo un ginecologo presente, attivo, eh, 24 ore al giorno, eh, compresi i festivi, per cui nel momento poi del ricovero eh, noi assistiamo travaglio, parto, insomma tu, tutto quello che c'è da fare eh, e di solito stanno con noi 48 o 72 ore in base un po' all'andamento del parto. Eh, abbiamo una struttura che ci consente di assistere travagli e parto fisiologici e ehm, anche eventuali emergenze, eh, perché dopo la ristrutturazione proprio del 2012 abbiamo la sala operatoria adiacente alla sala parto e ad uso esclusivo dell'ostetricia, per cui anche per un'eventuale emergenza in travaglio eccetera abbiamo la possibilità di aprire la sala operatoria in pochi minuti ehm, anche perché adesso c'è la presenza anche del pediatra 24 ore al giorno e anche dell'anestesista quindi abbiamo tutta l'equip eh, pronta per eventuali situazioni ehm, Guardate, è, sembra scontato che ci sia il pediatra 24 ore, che, ma eh, non è affatto così perché un ospedale come Santa Maria Bianca che sei anni fa, solo sei anni fa ha vissuto un periodo disastroso come quello del terremoto in cui è stato chiuso, ha necessitato di interventi eh, molto importanti, ha, è, è punto di riferimento sanitario in un territorio molto vasto no? che copre tutta la bassa eh, modenese, insomma eh, direi che veramente il lavoro che è stato no, fatto è un è lavoro egregio importante. e svolge un servizio 
di prima eh, qualità certo. naturalmente e state diventando davvero un punto di riferimento per mamme, future mamme di tutto un territorio che si allarga sempre di più e io vorrei insomma dare la parola in questo senso proprio al dottore Fancinelli perché insomma eh, ci spieghi ecco, qual è la valenza di questo punto nascita eh, su Mirandola, la sua importanza, insomma l'avete eh, rifatto, eh, ricreato dal nulla dopo che purtroppo il terremoto eh, ha generato tanti disastri. Lei ha perfettamente sottolineato uno dei nostri punti di forza che è stato appunto quello di creare una squadra perché l'azienda USL di Modena ha fortemente voluto il rilancio di questo ospedale dopo i tragici eventi del 2012 e oltre all'azienda, ovviamente dal punto di vista organizzativo, va detto che le professionalità operanti all'interno del Santa Maria Bianca hanno fortemente contribuito a fare sì che tutto potesse rinascere. E Sembra un gioco di parole, ma siamo riusciti a far rinascere proprio anche il punto nascita, che è certamente un po uno dei fiori all'occhiello della nostra struttura. È un esempio sicuramente importantissimo di quello che significa il lavoro di squadra. Diciamo che nel percorso nascita che abbiamo messo in piedi per l'ospedale di Mirandola, per tutta la collettività dei nove comuni del, dell'area nord della provincia di Modena, siamo riusciti a creare un qualcosa che ci abbia fatto credere ognuno per la propria parte che avremmo potuto ottenere un risultato positivo e quindi qui va dato atto che sia dal punto di vista dell'aspetto esterno l'ospedale, quindi di tutte le attività consultoriali del territorio che hanno messo un fortissimo impegno nel creare quel circuito che porta poi le donne a scegliere di partorire a, a Mirandola. Dall'altro punto di vista le operatrici, che, eh, le operatrici, gli operatori sia clinici e non soltanto eh, sanitari in ambito, in ambito largo, ma soprattutto le ostetriche, hanno messo il loro contributo fantastico. Tanto vale che oggi possiamo dire di avere una squadra di ostetriche, di ostetriche giovani e ben preparate che hanno delle grandi qualità che sono quelle di trasmettere serenità, di trasmettere messaggi di positività a quei momenti in cui la mamma vive a volte momenti di, di, di drammatica paura perché non sa che cosa lo sta aspettando ed è proprio in questo che in, nell'ambito del percorso siamo riusciti a cercare di fare comprendere ad ogni futura mamma qual è il percorso e qual è il passo che sta per fare, non inteso nel suo, semplicemente nel, nel parto come atto fisiologico, ma semplicemente in tutto ciò che accade intorno fino ad arrivare al momento del parto e questo va dato atto alla grande professionalità delle nostre ostetriche e alla grande preparazione delle ostetriche del consultorio. Che Avete fatto, in... eh, no, prego, abbiamo Chiesa. fatto un lavoro di squadra. Avete questa... fatto anche una giornata così di presentazione al pubblico, un open day per tutto il, il punto nascita per farvi conoscere conoscere e presentare quello che è stato fatto e naturalmente anche questo docufilm che se cui adesso insomma, anche vi faremo vedere anche qualche chicca che abbiamo preparato. Vedremo anche di quello. Infatti l'Open Day è stata un'ottima occasione per prendere le future mamme e non solo, ma soprattutto il nostro, la nostra mission era quella di coinvolgere eh, le future mamme, è stato quello di prenderle con noi farle vedere l'ambiente in cui tutti quanti noi operiamo e siamo riusciti ad accompagnarle letteralmente per mano all'interno del reparto di ostetricia e ginecologia per farle vedere, per toccare, per toccare con mano quella che è la realtà del ricovero per il parto. Hanno così, eh, cominciato a conoscere le persone che dentro lavorano, che non sono le stesse del consultorio, anche se sono intercambiabili, però le altre persone che si prenderanno cura di loro e del loro bambino in quel momento. Nel percorso nascita e in questo giorno abbiamo fatto anche capire che la mamma una volta che ha partorito non la lasciamo sola non la lasciamo sola assolutamente, ci prendiamo cura di lei anche subito dopo il parto, organizzando la visita post parto e prendoci cura di tutte 
le operazioni che sono deputate all'insegnamento del, dell'allattamento, al favorire l'allattamento materno e a prenderci cura appunto anche del bimbo eh, per il futuro. Allora questo per dire questo percorso no? che copre anche il periodo dopo la nascita, eh, Rosaria di Porto, tutto però ha inizio dallo, dal consultorio, nell'ambulatorio dell'ostetrica del consultorio, esatto. e cosa succede, come si fa, come devono fare le mamme che scoprono appunto di essere in attesa e... Allora succede che in primissima battuta avviene una presa in carico, un'apertura di una cartella e una presa in carico ad opera eh, dell'ostetrica che assieme alla mamma fa un colloquio informativo e eh, oltre a valutare quelli che sono un po' i fattori di rischio, eh, la valutazione dei fattori di rischio ci aiuta molto, per noi è fondamentale perché e valutando bene caso per caso quella mamma, quel bambino, quella gravidanza e il suo stato di salute che riusciamo a crearle un vestito adatto eh, che è appunto la, ehm, la, 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 una, un, un sistema di qualità, cioè adatto proprio all'assistenza per quella diade e per quella, mi viene da dire anche per quella famiglia, perché il percorso nascita è abbastanza ampio. Fatto questo colloquio, poi si parte con tutti quelli che sono gli esami, le visite, e la, i test di screening che vengono fatti. Noi siamo eh, degli operatori che guardano un po' a 360 gradi l'assistenza, no? non c'è solo una pancia e un bambino da osservare nella sua crescita di gravidanza, ma c'è eh, un contesto nel quale questa mamma è inserita, le sue aspettative, quello che desidera da questa nascita e da questo parto. A Mirandola abbiamo questa caratteristica di cui parlava sia il dottore che Serena, eh, di essere eh, quasi un'unità operativa unica, cioè noi abbiamo un filo che ci tiene molto legati, una rete veramente attiva, concreta, una rete che funziona e quindi questo permette di attivare nei vari momenti della gravidanza, a seconda delle necessità di questo percorso, eh, diverse figure professionali, perché non ci siamo solo noi ostetriche, ci sono i ginecologi che intervengono sulla patologia e sull'aiuto, sul supporto a noi ostetriche nella gestione anche della gravidanza fisiologica, a volte perché è necessario anche... La gravidanza fi fisiologica è quella in cui tutto procede bene, ecco io sì. mi esprimo con i termini proprio... Sì, proprio Probabilmente noi, ma... probabilmente noi alcuni no, concetti li diamo per scontati, ma ha ragione, forse non lo sono. E, gravidanza fisiologica intendiamo quella gravidanza che segue un iter la cui assistenza prevede dei livelli assistenziali di base, quelli che normalmente anche a livello ministeriale ci vengono consigliati, quindi non c'è necessità di fare eh, degli esami aggiuntivi o delle indagini aggiuntive, perché non, non, è, non sussistono dei fattori di rischio da indagare e tenere sotto controllo. Ciò non toglie che anche chi parte con una gravidanza fisiologica potrebbe incontrare anche durante il percorso eh, dei fattori di rischio, quindi chi Ed segue la gravidanza deve valutarlo. Il percorso passo per passo. viene proprio così definito passo per passo. Esatto. Intanto abbiamo già visto alcune immagini che si riferiscono <ride> appunto a questo docufilm incredibile, eh, si sono, avete trovato così questi testimoni a questa giovane coppia sì. eh, e li avete seguiti passo passo durante tutte le visite, dalle visite al consultorio agli incontri con eh, le ostetriche in ospedale, insomma fino al momento della nascita eh, di questa piccolina, insomma noi abbiamo preso, il, il filmato è molto lungo, dura circa una mezz'ora, mm -hmm. abbiamo estratto una pillola per mostrarvi quello che mi ha colpito di più è il bel rapporto che si è creato fra la coppia di futuri genitori e, e tutti gli operatori sanitari che hanno interagito con loro, insomma si è molto riso anche durante questi incontri, insomma c'è stato anche un momento della commozione, la nascita è sempre una forte emozione così, però eh, insomma vediamo ad esempio questa clip che abbiamo battezzato eh, lo chiameremo Francesco e poi insomma nell'ambulatorio capita anche insomma, di avere delle sorprese, vediamo.
Ieri sera ho avuto l'illuminazione che insomma, ha dato l'addio al calcio di Francesco Totti. Per me era doveroso fare un tributo al capitano. Ma non abbiamo detto che si chiama Francesco? Io glielo ho proposto. Ho detto, ma come il cupone, eh, sono quelle cose che ti accadono che non lo fai apposta. Dice, non è un caso. Non è un caso. Allora. Però mi dice, guarda, che senso a questo bambino che non me lo volete mai dire. Cioè, è, ormai sono dieci mesi che... Ma che Una gravidanza di dodici mesi. Io io non ho problemi, però io voglio saperlo. Vogliamo saperlo. E a cosa mi piace? Vabbè. Non è una schiuma. Assolutamente no, è una femmina. Ah, sì. Questa è la patatona della bimba. Con le grandi labbra della bimba. Non lo puoi chiamare francese. Ma perché? Ma cosa ho fatto di male? Ma avete distrutto. Peggio di così non potete iniziare la settimana, non lo dico. Ah, di qua. No, ma davvero una femmina? Oh, per me è una femmina. Non so come dire. Papà, non te lo vorrei dire, ma hai deciso tu il sesso, sai. Può ricontrollare magari il sesso che per me sa. Sei contenta tu? Ah, io sì, un sacco. Allora, sono a posto. Lui se ne fa una ragione, non ti preoccupare. Come di tutto. Ah, no. Oddio. Oh, oh, oh. Cioè, Totti a confronto ieri sera era felice. Sì, 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 a qui faccio il discorso, da oggi ho paura. <ride> insomma, qui il papà era convinto che fosse Francesco, ma insomma, non è andata così. <ride> Comunque Serena mi fa veramente molto ridere questa clip perché sembra così una fiction ma è, è, è no, vita è vissuta, realtà. è vita vera, è la realtà, è la realtà con cui vi, voi vi, vi interfacciate tutti i giorni sì. insomma. E questo succede sia nei, nei colloqui del consultorio che cerchiamo di mantenere questo clima un po' familiare, tranquillo, di serenità, di ascolto, di confidenza anche in ospedale. Eh, perché poi sono le cose che ti consentono di entrare in empatia con loro anche durante il travaglio e si cerca di creare quel clima appunto di serenità che questa situazione un po' richiede eh, tant'è che spesso durante, alla dimissione le mamme ti dicono che si sono sentite coccolate, accolte, ascoltate e questo secondo me è anche uno dei nostri un po punti Beh, di forza ha degli aspetti umani veramente molto, molto belli, Noi molto stiamo, toccanti sì, questo, ehm... questo progetto che siete riusciti a realizzare Dottor Falcinelli, anche insomma, non facile far dialogare fra loro i servizi ma qui mi sembra che fra servizi territoriali, servizi ospedalieri ci sia veramente un'integrazione, vorrei dire perfetta perché insomma, magari sempre meglio si può fare ma insomma, che funziona a meraviglia infatti ancora una volta mi piace sottolineare quello che lei ha detto eh, tutto funziona molto bene ma noi stiamo lavorando per farlo funzionare meglio perché non ci accontentiamo di questo non ci accontentiamo perché riteniamo che questo è ciò che dovrebbe essere sempre non solo a Mirandola, ma in ogni angolo d'Italia, in ogni angolo del mondo, un rapporto che andiamo a instaurare con una futura mamma, ma in generale, se vogliamo parlare di, di un paziente, di un paziente in senso lato, un, un ricovero ospedaliero che non sia eh, legato ad una gravidanza, ad una malattia, quindi, ma ci deve essere sempre una grande integrazione tra il personale che si prende cura del malato, non solo all'interno dell'ospedale ma anche all'esterno, il territorio sempre, c'è questa dicotomia territorio-ospedale che a me piace pochissimo, io ritengo che l'ospedale sia un pezzo del territorio, è un pezzo del territorio, quindi è una dicotomia che non avrebbe ragione di esistere, quindi l'ospedale rappresenta un luogo in cui affrontiamo determinate tematiche che non potremmo affrontare direttamente sul territorio, ma così come nel percorso nascita, il parto rappresenta quel momento di massima tranquillità, di massima assistenza che lo possiamo fare in un luogo sicuro, così dopo e prima, la donna dopo partorito, prima di, essere, di, prima di partorire, deve essere seguita in modo normale, così come un paziente che viene dimesso dall'ospedale deve essere preso in carico dal territorio, quindi dalle strutture esterne all'ospedale affinché ci sia una prosecuzione della cura. In questo direi che 
il percorso nascita ha tracciato un ottimo elemento di eh, raffronto per analogo operazioni che stiamo mettendo a punto. Quindi sicuramente noi ci accontentiamo di questo, pensiamo di poter fare ancora meglio, certamente, soprattutto quando possiamo contare su delle professioniste, su delle professionalità e dei professionisti che ce la mettono tutta e ci credono, perché l'importante è credere in un progetto, credere in una mission, credere in un risultato, questo è il modo migliore per vincere in genere. Rosaria, quando una gravidanza presenta qualche problema, cosa succede? Succede che mh, abbiamo un cambiamento, una variazione in quella che è il classico percorso di una gravidanza fisiologica nella assistenza, nella presa in cura perché a quel punto subentrano le figure professionali di riferimento rispetto a quel determinato fattore di rischio che si è instaurato, quindi sicuramente diventa eh, responsabile di questa assistenza la figura del ginecologo, ma anche figure esterne come può essere non so, il diabetologo piuttosto che lo psicologo o qualsiasi altro ehm, membro di questa grande equip in rete come dicevo prima. E, mh, il nostro valore aggiunto forse rimane questo però, eh, la eh, figura dell'ostetrica e la possibilità di lavorare tutti insieme mette quella mamma in una condizione di eh, reale accompagnamento, cioè non c'è solo una persona di riferimento ma l'ostetrica che aveva aperto la cartella, aveva accompagnato per un periodo questa gravidanza, ha la possibilità di continuare ad accompagnare questa coppia, eh, a supportarla, eh, cercare di valorizzare la parte fisiologica di questa gravidanza, esaltarla, ecco, forse è il termine più adatto, eh, perché comunque anche chi presenta delle patologie eh, porta avanti eh, un, un pezzo di fisiologia, porta avanti e forse è proprio su quello che bisogna davvero lavorare per fare in modo che non tutto diventi un percorso patologico, ecco. E, mh, noi non le, non le lasciamo mai, ci siamo, ci siamo Essere, sempre. Ecco, non sentirsi sole, ma, sentire, ma di avere le spalle coperte, forti e eh, sentirsi protette è davvero importante, a maggior ragione se c'è qualche problema, ma che non diventi quello un aspetto che poi trasforma in qualcosa di negativo esatto. tutta l'esperienza, mi esatto. sembra che sia questo il vostro eh, Anche scopo. Anche bellissimo perché poi quando si arriva al momento della nascita questo è davvero un, un evento irripetibile e proprio per vivere un po' questa emozione io farei vedere le primissime immagini di Azzurra che l'abbiamo abbiamo seguita e l'avete seguita per nove mesi, noi l'abbiamo vista nel docufilm che ha realizzato appunto eh, l'ospedale di, di Mirandola. Allora, Vediamo le primissime immagini di questa eh, bimbetta e il racconto anche dei genitori che commentano insomma, quale che è stata insomma, il momento della, della nascita della loro primogenita. Sentiamo. Eh, era davvero lì dentro? Questa è la prima cosa che pensi. Come fa a stare lì dentro una cosa del genere? Cioè non, non, non me ne capacito, è troppo troppo strano. Una volta che la vedi ti, ti si scarica tutto, cioè, descriverlo non riesci perché comunque lo devi provare, però 5-6 ore di, di sofferenza quando la vedi ti passa tutto. Siamo entrati alle 2, alle 2.40 si sono le acque, alle 4.45 erano fuori e più che altro abbiamo fatto tutto in acqua a parte l'espulsione che la mamma non ce la faceva proprio. Cioè dopo abbiamo un po' sofferto perché abbiamo respirato un po' di liquido e, e vabbè che si chiama azzurra ma ieri era blu, di colore blu, aveva le manine blu e i piedini blu perché avevamo molto freddo. Dopo ci hanno tenuto in incubatrice dalle 5 e mezza alle 9, 9 e mezza del mattino e poi dopo ce l'hanno ridata quindi purtroppo ci è mancato il contatto per la pelle ma rimediamo in fretta perché sì. abbiamo dormito tutta la notte fianco a fianco quindi e poi dopo tetta subito e 
brava, sulla forza al momento giusto. È stato. No, è stato molto confortante. Sì, sì. sì, anche perché io raramente mi fido degli altri, poi in una situazione del genere non ero molto. però no, è riuscita comunque a trattarci proprio. Sì, come se fossimo a casa, poi c'era un c'era molto silenzio, le luci soffuse, e c'era un clima che ti metteva a tuo agio. Ebbene, insomma, è venuta al mondo anche la piccola azzurra, insomma, un bel racconto, una bella storia, ma storia vera, realtà, quello che succede tutti i giorni, tutte le notti all'ospedale di Mirandola, al punto nascita di Mirandola. Come sta andando le nascite piuttosto Mirandola? Eh, dottor Fancinelli, il trend è non le chiedo dei numeri numeri, precisi, eh, sia tranquillo, le chiedo solo il trend. Assolutamente, abbiamo un trend che ci induce ad un cauto ottimismo, eh, inteso nel senso che i dati relativi, dati consolidati relativi al primo trimestre del 2018 sono decisamente migliori rispetto a quelli dell'anno precedente e quindi questo ci consente di sperare nel raggiungimento di un numero di parti sufficiente a garantire il mantenimento dell'apertura del punto nascita di, di Mirandola come previsto dai protocolli eh, ministeriali ovviamente. E credo che questo impegno che tutti quanti ci mettiamo possa essere premiato, certamente sono naturalmente ottimista. Peraltro abbiamo avuto l'ultimo nato pochi Un minuti fa, fa. Prima, prima di entrare in trasmissione, effettivamente, e dicevo noi tutto ciò che abbiamo messo in essere in quest'ultimo periodo, compreso l'open day e quello che faremo ancora di più per migliorare questo, crediamo ci possa portare dei frutti ancora migliori. Sono eh, sicura di sì e voglio… Eh, scusi, io vorrei... dico… Ragiono molto anche sull'indice di gradimento che abbiamo, non è, non è corretto fare autocelebrazione, però parliamo di cose reali, come giustamente dice lei. Diciamo che le mamme che escono dal nostro reparto sono tutte contente, si sento, sono sentite coccolate, si sono sentite prese per mano, mai abbandonate, anche nei momenti più difficili. Questo credo che vada a riconoscimento sia della logistica della nostra struttura, ma soprattutto delle professionalità che operano all'interno. Quindi speriamo molto in questo qui, certamente. Eh, lo speriamo anche per... noi perché ci ha colpito il vostro racconto. Eh? <ride> Volevo dire, eh, questo a completare perché anche questo credo che sia importante e sempre per dire che non, non, non vogliamo rappresentare una scatola chiusa soprattutto nella fase pre cioè quella delle attività consultoriali il percorso che abbiamo messo in essere e che è quello di totale presa in carico della futura mamma dal momento dello scoprimento che è, è gravida, il test di gravidanza positivo e quindi siamo in grado di garantirgli fin dal primo incontro tutta la serie di appuntamenti che avrà eh, successivamente senza bisogno di passare dal medico di famiglia, senza bisogno di andare al CUP, senza bisogno di andare a cercare a destra o a sinistra chi farà l'ecografia del terzo trimestre, siamo stati in grado di per mettere insieme questo percorso e tra le cose che dicono vogliamo fare ancora meglio, perché ci stiamo riuscendo anche in questo, vogliamo coinvolgere anche tutte le future mamme che per motivi loro personali scelgono di non farsi seguire dal consultorio, non è un obbligo farsi seguire certo. dal consultorio, una certo. mamma può farsi seguire per motivi eh, personali da un, un ginecologo sì, sì. privato, quindi abbiamo un mucchio di specialisti privati, quindi con loro stessi cerchiamo, direi ci siamo ormai riusciti, a eh, intestare una collaborazione profonda per cui offriamo anche alle future sì, mamme sì, che eh, decidono di farsi seguire dal proprio ginecologo di fiducia di recarsi comunque al consultorio per programmare tutta la serie di esami necessari, di controlli necessari per tutto il follow up della gravidanza, quindi creiamo un percorso alternativo, garantiamo questo anche alle mamme che decidono di farci servire da specialisti esterni privati e credo che questo non l'abbiamo ancora appunto al 100% ma ci siamo già al 95-96. che insomma, non si finisce mai di lavorare sempre per ricercare la migliore qualità e davvero grazie di essere venuti ha detto tra noi Grazie di averci raccontato di questa esperienza così positiva e sono sicura che continuerà a portare buoni frutti.